Hallo, hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich zeige euch heute, wie sie mit Blender eine Kurve so führen können. Also, wir öffnen ein neues Projekt hier, also Datei 9. Da kann ich euch beibringen. Wir löschen den Büffel hier mit unserer X. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Ansichten auf Auto zu äh, drehen. Und wir können auch für unsere Hintergrundfarbe ein bisschen ändern mit einem Bild, indem wir ein Bild anbieten hochladen und dann geht es einfach sofort los. Also das Bild haben wir irgendwo hier. Es ist blau. Und wir öffnen das Bild und es ist sofort da. Wir können das Bild skalieren und wir haben auch die Möglichkeit, gerade ein bisschen zu erhöhen. Wie Sie sehen, und das ist schon fertig mit unserer Hintergrund. Und jetzt wollen wir die Objekte anfügen, zum Beispiel Kurven. Und dann kann ich euch einfach beibringen. Also wir sehen hier, Kurven haben wir und wir wollen einen Kreis jetzt anfügen und jetzt gehen wir in Editiert Modus. Dort haben wir die Möglichkeit, einfach unsere Ansicht auch zu ändern. Also wir gehen, wir ändern jetzt unsere Ansicht und wir sehen, wir haben verschiedene Anpasser und das, die Eigenschaften von unserer Anpasser sind einfach hier und wir können auch alles einfach benutzen, wie wir wollen. Also je nachdem. Zum Beispiel wir wollen ein Feueranpasser einfach benutzen und so haben wir die Möglichkeit, wir wollen es noch Werkzeuge, wir können zum Beispiel unsere Sachen so frei bewegen, wie wir wollen. Wir können auch zum Beispiel auch drehen, wie wir einfach haben wollen. Sie sehen schon, man kann schon drehen, um so zu positionieren, wie wir, wie wir haben wollen. Und von daher ja, haben sie auch die Möglichkeit, die Sachen nochmal ein bisschen zu verschieben. Also skalieren haben sie auch die Möglichkeit, ein bisschen größer oder kleiner, je nachdem, was sie eigentlich machen wollen. Und hier haben sie auch die Möglichkeit, noch auf unsere X- und Y-Achse nochmal zu ändern. Und jetzt auf unsere Eigenschaften hier <lacht> haben wir die Möglichkeit, einfach die Sachen hier zum Beispiel wie die Tiefe, wir haben die Möglichkeit, die Tiefe nochmal ein bisschen zu ändern. Die Auflösung haben wir auch die Möglichkeit zu ändern, wie Sie sehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, unsere Vollzeit ein bisschen zu, ja, ein bisschen noch größer zu machen, zu ändern, anzustellen, wie wir einfach haben. Wir können auch hier exportieren, wie Sie sehen, und es wird ein bisschen schöner sein. Ich würde gerne erstmal das Objekt nochmal rotieren, wie wir einfach haben wollen, damit Sie besser sehen können, was wir jetzt schon gemacht haben. Und Sie können auch auf unsere X-Achse rotieren, damit Sie besser sehen können. Genauso auf unsere Z-Achse, Entschuldigung. Z-Achse könnten Sie sehen. Und hier haben Sie die Möglichkeit nochmal zu skalieren, wie Sie einfach haben wollen. Y-Achse haben Sie auch die Möglichkeit. Und so können Sie diese Sachen einfach ändern, wie Sie wollen. Auf unsere Z-Achse haben Sie auch die Möglichkeit zu ändern. Auf unsere Delta-Transformation können Sie auch die Sachen nochmal richtig drehen, um besser zu sehen, ob alles richtig stimmt. Und hier können Sie auch zum Beispiel auf unsere Y-Achse nochmal drehen. Und hier skalieren Sie nochmal, falls es auch nicht so gut passt. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen anzukehren, damit es schöner aussieht. Sie sehen schon, wie es jetzt ist und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, hier nochmal richtig zu drehen, wie Sie einfach haben wollen. Sie sehen schon, was wir am Objekt jetzt gemacht haben und so können Sie hier und hier die Sachen richtig nochmal ja, ändern, wie Sie einfach haben wollen. Sie sehen schon und Sie haben auch die Möglichkeit, einfach so ja, die Dickes anzustellen und, und Sie können auch drehen, wie Sie einfach haben wollen. Und hier haben Sie auch die Möglichkeit, was Sie nochmal drehen wollen, dann drehen Sie einfach mit dem hier, dann können Sie einfach besser sehen, wie es ist. Auf unsere Z-Achse können Sie auch drehen, damit Sie besser sehen können, X-Achse auch können Sie genauso drehen, wie Sie einfach haben wollten. Und Sie können nochmal ein bisschen bearbeiten, indem Sie zum Beispiel nochmal richtig explodieren, wie Sie haben wollten. Und so können Sie die Sachen explodieren. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Tiefe nochmal ein bisschen zu wie Sie einfach haben wollen, wenn Sie einfach explodieren. Also Sie sehen schon, was wir damit machen können. Also damit kann man viel erreichen und wir können einfach ein bisschen die Sachen hier ändern, wie wir haben wollten. Sie sehen schon, also von daher sieht es sehr schön aus. Und natürlich haben Sie immer die Möglichkeit zu drehen, zu gucken, wo Sie nochmal die Sachen ändern können und so können Sie Natürlich können Sie auch fügen. Also ich zeige euch, wie Sie einfach die Sachen fügen können. Wenn Sie zum Beispiel fügen wollen, dann kommen Sie hier momentan sind Sie in 3D. Wenn Sie fügen wollen, 
Komponent ist in der Abfrage in 3D und sofort merken Sie, es ist richtig viel. Und genauso können Sie hier sehen, wie genau kriegen Sie die Tränen jetzt und das ist richtig viel. Sie sehen schon, es ist richtig viel, aber wenn Sie in 3D sehen, da haben Sie die Möglichkeit. Nochmal, Sie können auch hier nochmal ein bisschen ändern, wie Sie wollen. Also auf unsere X- und Y-Achse können Sie die Sachen nochmal ändern, wie Sie einfach haben wollen. Und wie gesagt, ich will nochmal richtig drehen, hier das ist Gefühl und so können Sie die Sachen auch einfach ja, bearbeiten, wie Sie einfach haben wollen. Und hier können Sie nochmal ein bisschen skalieren, falls Sie nochmal ein bisschen mehr haben wollen, auch können Sie noch reduzieren. Auf unsere X-Achse auch können Sie nochmal ein bisschen reduzieren. Sie können es auch auf unsere Y-Achse ein bisschen reduzieren. Und falls es euch nicht gefällt, dann könnt ihr immer zurück machen, also auch Objekte hier in 3D, damit es einfach nicht mehr gefühlt ist und gefühlt ist einfach nur 2D. Und ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu